de la soleta arte en cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy rica de unos muffins hechos con cereal de salvado. Estos muffins son muy ricos en fibra y son una opción súper práctica. Yo creo que el tiempo de preparación más o menos nos lleva alrededor de 5 minutos y el horneado 20, en total 25 minutos para tener ya un producto listo y terminado. Son unos muffins muy ricos que nos sirven para ponerlos en el desayuno, usarlos en la tarde como refrigerio para nuestros hijos. Es una opción muy rica y sobre todo muy práctica. Recuerden que la lista de ingredientes la, la tienen en la descripción del video y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com Entonces vamos a comenzar con esta receta. Vamos a iniciar preparando un molde de muffins de 12, porque es la cantidad que nos va a salir con esta receta. Le pueden poner capacillo o, le, o pueden engrasar muy bien su molde con aceite y algo de harina o mantequilla y harina y lo protegen para que no se les pegue la mezcla. Cualquiera de las dos opciones está excelente. Lo voy a reservar aquí tantito y también es importante tener el horno precalentado a 180 grados centígrados. Entonces lo primero que vamos a hacer es vaciar aquí nuestra leche. Recuerden que toda la leche, todos los ingredientes los tenemos a temperatura ambiente. Entonces vaciamos aquí la leche y sumergimos bien todo el cereal. Este cereal de salvado es el muy conocido por todos de palitos que venden el All Brand. ¿sí? Este es el, el cereal que vamos a estar utilizando. Si tienen otra marca, pero que sea así el mismo concepto, que sea de salvado y que sea de palitos, pueden utilizar alguna otra marca. Entonces voy a dejarlo aquí reposando. Lo tenemos que dejar reposar alrededor de un minuto. Queremos que se suavicen, pero no mucho. No quiero que se me haga ahí una pasta. Solamente que se suavicen un poquito. Por otro lado... Voy a cernir aquí el harina. Esta harina que estoy utilizando es harina blanca. Hay algo importante que les quiero comentar acerca de esto. Hay harina blanca, por lo general la, la harina que encontramos en el supermercado blanca es refinada o blanqueada, así le llaman. Es un proceso que tiene el trigo para que la harina quede de este color. Pero existe, hay una marca de harina que te venden harina blanca y también harina integral de trigo, por así decir. Bueno, las dos son de trigo, más bien blanca y integral, pero la blanca viene sin blanquear. O sea, viene blanca, pero no tiene ese proceso, es a lo que me refiero. Entonces es una harina un poco más saludable. De esa harina yo estoy utilizando ahorita en la receta. También en la descripción del video les voy a dejar el nombre y la marca de esa harina por si la quieren comprar. Es más cara que la harina comercial. Vamos a decir, la harina comercial cuesta 13, 15 pesos y esta harina te cuesta 100, 130. Cuesta más caro, pero es más saludable por el proceso que tiene la harina. Entonces a lo mejor vale la pena tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, ya agregué aquí la harina. Voy a agregar también el royal. Y voy a agregar también el sal Y voy a cernir todos mis ingredientes. Voy a agregar también el azúcar. Y la canela. Y voy a mezclar todo a que se integre. Voy a reservar aquí un poquito. Y en mi mezcla ya, que ya tengo remojadita de cereal, aquí voy a agregar el aceite. Es aceite vegetal, pueden utilizar si quieren aceite de coco. Y voy a agregar también aquí un huevo. Que recuerden que es importante el huevo siempre cascarlo en un poco la parte para ver que viene en buenas condiciones y luego ya lo vaciamos a nuestra mezcla. Cuando vaciamos directamente aquí el huevo nos podemos arriesgar a que venga con un poquito de sangre que a veces pasa o que se nos quede aquí una cascarita y batallar en sacarla. Entonces siempre es bueno hacerlo aparte. Y voy a mezclar estos ingredientes.
Una vez está integrado, voy a agregar esta mezcla a mi mezcla de secos y por último voy a agregar también las nueces y voy a revolver todo muy bien hasta incorporar perfectamente bien todos los ingredientes. Una vez lista nuestra mezcla, nos vamos a ayudar de este scoop para servir la nieve para rellenar nuestros capacillos. Más o menos los queremos rellenos a tres cuartas partes de la capacidad. Una vez listos, los vamos a llevar al horno por espacio de 20 minutos. Pues ya están listos nuestros muffins. Vean qué delicia. Esponjaditos y deliciosos. Aún están un poquito tibios del horno. Huele delicioso toda la cocina. Y como ustedes vieron, es una receta súper fácil. Y cuando la prueben van a ver que también es súper rica. Y súper rápida. Sobre todo eso, cuando tenemos recetas prácticas que nos sacan de apuro, eso es una maravilla. Esta es una de ellas y va a pasar a ser una de sus favoritas, se los aseguro. Es una excelente opción acompañarlo de un vaso de leche bien frío a la gente que le gusta chopear. Adelante lo pueden hacer. El chiste es comer y disfrutar como a cada quien le guste. Los recuerdo suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando se sube un video. No dejen de leer de verdad la descripción del video porque siempre les pongo tips y les pongo cosas importantes acerca de la receta. Entonces ya no me queda más que invitarlos como siempre a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias. Thank you.